Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain chapter 4, chapter name Exponent of class 7th Mathematics. So let's start chapter 4 Exponent. exponent. First of all, what is Exponent? Uh, in previous class, we learned about that if we multiply a number by itself several times then it can be written in the short form called exponential or power notation for example if we multiply 5 multiplied by 5 multiplied by 5 means 5 multiply itself by 3 times so we write here 5 power 3 same as minus 7 multiplied by minus 7 minus 7 and minus 7 so when we multiply minus 7 itself 3 times we write here minus 7 power 4 same as 1 upon 3 1 upon 3 1 upon 3 7 times so we write here minus uh, sorry 1 upon 3 power 7 minus 4 upon 9 multiplied by 4 upon 9 minus 4 upon 9 is equal to minus 4 upon 3 so it is called notation form or exponential form in exponential form there is two type two terms are here a power n so a indicate as a base and power indicate as a exponent or index isko read kaise kiya jayega a raised to be power n a raised to be power n here 4 upon 9 raised to the power 3 to ye ho gaya notation isko represent and read karne ka method in general for any rotational rational number a and a positive integer n we have defined a power n is equal to a multiplied by a multiplied by a and so on n times here power n so we write here n times multiplied by a a power n is called nth power of a and is also read as a raised to the power n okay a is called base and n is called exponent or power or index so ye sari cheeze hum log keh sakte hain jo aapko easy ho now on page number 65 here a negative rational number raised to an even power is positive means minus ki power agar se even number hai to result will be positive and minus power odd number hone pe result will be negative jaise minus 1 power odd number hone pe minus 1 milna hai and minus 1 power even number hone pe plus 1 milna hai jaise minus 1 power 49 49 kya hai even ya odd 49 as a odd number so yahan pe result kya mila aapko minus negative number minus 2 minus 1 power 284 284 as a even number so write here plus sign to ab itni 284 times to hum multiply nahi kar sakte na to simply ye rule apply karenge ki minus ki power even number hai ya odd number hai agar odd hoga to minus result aayega even number hoga to plus result aayega means ye power ki baat hai power aapki even hai ya odd hai ye check karna hai no p upon q is any rational number and n is any integer then p upon q raised to the power n p power n upon q power n means is numerator and denominator dono pe power distribute ho jayegi first example 2 upon 5 power 4 hai to ab to express each of the following power to of rational number as a rational number isko simplest form mein lana hai 2 upon 5 power 4 means 2 upon 5 whole power 4 multiply 4 times 2 upon 5 2 upon 5 2 upon 5 and 2 upon 5 multiply all numerator terms 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 16 as a result same as here denominator 5 multiplied itself by 4 times 5 into 5 5 into 5 is equal to 6 to 25 as see dono me kar lenge let's start chapter exercise 4a it is your exercise problem express each of the following in a exponential form ab isko exponential form me likhenge to kya hoga 3 upon 4 kitne baar hai 1, 2, 3, 4, 5 means 3 by 4 whole power 5. Simply, you have to write 3 by 4 bracket and it will power 5. 4 upon 7 whole power 4. 2 upon 5, how many times 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, minus 2 upon 5 whole power 6. As you can use the term, you can use the term. Now, second question. Express each of the following as a rational number of the form p by q. This p by q ke form represent karna. Let's see the solution of second question. It is your second question, first part. 3 upon 5 whole square. Now 3 upon 5 whole square, what do you 3 upon 5 multiplied by 3 upon 5. Why? 
because here two power so we write here two times three upon five and three upon five so multiply three into three is equal to nine and five into five is equal to twenty five uh, same as you can solve remaining part of this question here i am going to solve fourth part of question number two minus five upon seven power three so power three to kitni bar isko likhenge three times minus five upon seven multiplied by five upon seven multiplied by five upon seven minus power odd number is so result humko minus mein milna hai five multiplied by five multiplied by five 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 is twenty five into five is equal to one twenty five same as in denominator seven into seven forty nine multiplied by seven three hundred forty three as a result no question number third it is your third question okay twenty seven upon sixty four third question mein keh raha hai एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन इसको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है पावर नोटेशन के फॉर्म में सो ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटी फोर मीन्स थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री अब इसको आप कैसे रखिएगा इसको प्राइम फैक्ट्राइज कर लेते हैं ट्वेंटी सेवन को अगर हम प्राइम फैक्ट्राइज करें थ्री से थ्री नाइन ट्वेंटी सेवन एंड थ्री थ्री ज नाइन सो थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री यहाँ पे हो गया ऐसे सिक्सटी फोर को आप देख सकते हैं फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर अच्छा हम इसको टू से भी डिवाइड कर सकते थे बट हमने फोर इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर थ्री टाइम्स कोई रिजल्ट मिल रहा है तो नीचे भी थ्री टाइम्स मिले तो बेटर हो जाएगा अदरवाइज आप टू इंटू टू इंटू टू इंटू इंटू टू सिक्स टाइम कर सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ऊपर क्या होता थ्री पावर सिक्स आता नीचे टू पावर सॉरी ऊपर थ्री पावर थ्री आता नीचे टू पावर सिक्स मिलता बट इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं नो थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इट इज योर थर्ड पार्ट माइनस एट अपॉन वन ट्वेंटी फाइव सो माइनस एट के लिए क्या लिखेंगे माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू एंड ट्वेंटी फाइव के लिए फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव रिजल्ट माइनस में आ रहा है सो पावर ऑड होगी माइनस टू अपॉन फाइव थ्री टाइम्स है तो टू पावर थ्री एंड फाइव ऑल्सो थ्री टाइम्स सो वी राइट फाइव पावर थ्री माइनस माइनस टू अपॉन फाइव पावर थ्री सेम एज इन फोर्थ पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन माइनस वन अपॉन फाइव हंड्रेड ट्वेल्व फाइव हंड्रेड ट्वेल्व को आप क्या लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन आप यहाँ पे टू इंटू टू इंटू टू भी कर सकते थे या एट इंटू एट इंटू एट कर लिया तो माइनस वन अपॉन एट पावर थ्री इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा सा चेंज कर दिया है अगर हम टू इंटू टू इंटू टू करते तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पे हमको टू थ्री टाइम्स मिलता है टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू इसमें मिलता ऐसे इसके लिए मिल जाता है टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू एंड ये लास्ट में मिलता है टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन माइनस वन अपॉइंट टू पावर नाइन आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे माइनस वन अपॉइंट टू पावर नाइन तब ये वाली लाइन नहीं यूज़ होती ये होता पूरा उसके बाद माइनस वन अपॉइंट टू पावर नाइन डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इट इज़ यू क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ अब इस फोर्थ क्वेश्चन में से हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद देखा जाएगा कौन सी ज़रूरत है इट इज़ क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट वन अपॉन फोर पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर अपॉन थ्री होल स्क्वायर वन अपॉन फोर पावर थ्री है ना थ्री टाइम्स से पावर सो वन अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री टाइम्स वन बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई वन बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई वन बाई फोर एंड हीयर फोर फोर अपॉन थ्री पावर टू फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर एंड थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री फोर एंड फोर कैंसिल आउट फोर एंड फोर कैंसिल आउट There is no any other number instead of वन so वन multiplied by वन is equal to वन and फोर multiplied by थ्री multiplied by थ्री नाइन फोर जो थर्टी सिक्स सो राइट यर फोर इज इक्वल टू वन अपॉन थर्टी सिक्स एज ए आंसर इज इट क्लियर वन अपॉन थर्टी सिक्स एज ए आंसर ये एक फोर है ना यहाँ पर ये थ्री थ्री जो नाइन हो गए एंड ये फोर बचा हुआ है तो फोर इंटू नाइन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इज द आंसर नेक्स्ट पार्ट इट इज योर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर माइनस थ्री बाई सेवन क्यूब मल्टीप्लाइड बाई माइनस सेवन अपॉन नाइन होल स्क्वायर हेयर क्यूब सो राइट माइनस थ्री बाई सेवन थ्री टाइम्स वन टू थ्री ओके माइनस सेवन अपॉन नाइन पावर टू सो राइट दिस टर्म बाई टू टाइम्स वट आ कैंसिल आउट सेवन सेवन कैंसिल आउट सेवन सेवन कैंसिल आउट थ्री थ्री ज नाइन एंड थ्री वन ज थ्री कैंसिल ओके हेयर थ्री वन ज थ्री 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 ज नाइन अब देखिए क्या क्या बचा आपको देयर इज नो एनी अदर नंबर इंस्टेड ऑफ वन ना वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है माइनस कितना है वन टू थ्री फोर फाइव माइनस है सो राइट हियर ओनली माइनस वन फाइव माइनस का मतलब हो गया ऑड नंबर है ना माइनस जो है ऑड टाइम्स आ रहा है नौ सेवन मल्टीप्लाइड बाई थ्री सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन सो माइनस वन अपॉन ट्वेंटी वन एज ए एंसर नौ क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ पार्ट इट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ पार्ट 
here given minus 1 upon 6 whole cube divisible by minus 5 upon 18 whole square. Okay. So, इसको तो वैसे लिख दिया minus 1 upon 6 whole cube. कोई change नहीं हुआ है. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर से divide के sign को multiply के sign में change कर दिया जाए, तो divisor कर इसे प्रोकल लिखा जाएगा. So, we write here multiplication sign and reciprocal of this term. So, we write here 18 upon 5 whole square. Clear? Now, let's simplify it. Minus 1 upon 6 whole cube means minus 1 upon 6, 1 upon 6, 1 upon 6, 3 times. And for this, 18 upon 5. Right here, 18 upon 5 multiplied by 18 upon 5. Now, let's simplify it. You have to value it. Some things can cancel. Cancel it. Let's see what happens. 6, 3 is 18. Okay. Now, let's see. 6, 3 is 18 and 3, 2 is 6. Now, you have to cancel it. What is up? Minus, 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 minus. 5 times minus. So, 5 times minus is coming, so what will you get to the result? Minus in the form. So, how will the result be? Minus. Number is 3. So, right here. Minus 3 divided by 2 multiplied by 5 multiplied by 5. 5, 5 is a 25 into 2 is equal to minus 3 upon 50 as a result. What will be a result? Minus 3 upon 50 as a result. Now question number 4, 7th part. It is your question number 4, 7th part. 1 upon 2 power 4 divided by 1 upon 3 power 4 plus in bracket minus 1 upon 2 cube. It is your given question. Now first term same as no change. Divide sign change into multiplication sign and reciprocal of this term means 1 upon 3 change into 3 upon 1 power 4. Here plus minus minus in next term we can solve. Now 1 upon 2 means 1 upon 2 multiplied by 1 upon 2 multiplied by 1 by 2 multiplied by 1 by 2 means 4 times we should multiply by 1 by 2. Okay here 3 multiplied by 3 3 multiplied by 3 4 times 3 multiply itself. So 1 upon 16 into 81 plus minus minus and 1 upon 2 is equal to 1 upon 8. So 81 upon 16 minus 1 upon 8 taking 16 as a LCM divide 16 by 16 we get 1 so 81 multiplied by 1 there is no change 18 2 is a 16 so 1 multiplied by 2 is equal to minus 2 81 minus 2 is equal to 79 upon 16 it is your answer if you want you can change this given fraction into the mixed form but it is your answer if you want you can leave it here otherwise you can solve one more step change the fraction in the form of mixed fraction now next question Okay, it is the solution of question number 4, earth part. Minus 3 upon 5 whole cube plus 7 upon 25 in curly bracket. Multiplied by 5 upon 2 whole cube. Look, this bracket ke term ko pehle simplify karenge. Uske baad jo aega, phir isse simplify karna hai. Multiply or divide jo bhi banta hooga. Pehle isko solve karte hai parenthesis bracket. Means minus 3 upon 5 whole cube. 3 times we should multiply 3 upon 5 itself. 3 upon 5 multiplied by 3 upon 5 multiplied by 3 upon 5. So 3 into 3 into 3, 27 and 5 into 5 into 5, 125 plus 7 upon 25. Again taking LCM of 125 and 25, 125 as LCM, no change in numerator 27. Now 125 divided by 25, 5 5 na? so 7 multiplied by 5. Clear? Achha. Ab 125 aapka LCM hai? 7 minus 27 and 3 5 is 35. 7 5 is 35. Either they change kar 5 upon 2 to 125 upon 8, 125 upon 8, 125 upon 8. Yeah, that to see the side. Now, if you subtract kar de, 35 minus 27, 8 ho jayega? 8 upon 125. So, result kya milge aapko? 8 upon 125 or either pk 125 upon 8. Same term but one in numerator, other in denominator. So, cancel out. 8 and 8 are cancelled out. So here 1 as a answer. Is it clear? Now next part of question number 4, ninth part. It is also an important question. So try to understand. Ninth part is given 12 square minus 5 cube and minus 1 power 40 upon 19. So 12 square means 144. 12 square means 12 multiplied by 12. As an agar 12 into 2 kar liya. 12 multiplied by 12 is equal to 124 and 5 cube means 5 multiplied by 5 multiplied by 5. 5 multiplied itself by 3 times. So 144 minus 125. 
और इधर देखिएगा माइनस वन पावर फोर्टी है फोर्टी आपका इवन नंबर है तो माइनस की पावर अगर कोई इवन नंबर होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा यहाँ पे 41 अगर आ जाता तो वो ऑड होता ऑड के लिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं फिर माइनस आते बहरहाल यहाँ पे पॉजिटिव वो फुट इवन है तो वी राइट यू प्लस वन वन अपॉन नाइनटीन अब इसको सब करेंगे तो 19 मिल जाएगा फिर से ये वैल्यू सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट सो वन एज ए एंसर नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इन क्वेश्चन नंबर फाइव इट इज गिवेन दैट फाइंड द रिसिप्रोकल ऑफ दिस रिसिप्रोकल मीन्स जस्ट हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की पोजिशन पे लिख देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की पोजिशन पे लिख देना मतलब दोनों को बदल देना है सो लेट सोल्यूशन ऑफ लेट सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव रिसिप्रोकल ऑफ टू अपॉइंट फाइव पावर फोर इज इक्वल टू फाइव अपॉइंट टू पावर फोर बस और कुछ नहीं करना इसको और इसको एक्सचेंज कर दीजिए आपका रिजल्ट हो गया तो क्वेश्चन नंबर फाइव में सिर्फ यही काम करना है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की पोजिशन पे रखना है एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की पोजिशन पे लिखना है पावर जैसे है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए और कोई भी काम इस टॉपिक में नहीं करना है सो so, रिसिप्रोकल के लिए क्या करना है जस्ट अपोजिट लिख देना है उसका एक्सचेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इन क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द एब्सलूट वैल्यू ऑफ दिस एब्सलूट वैल्यू मीन जस्ट ओनली न्यूमरिक वैल्यू अगर से कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसकी एब्सलूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी बट अगर से कोई नंबर निगेटिव हो जाए जैसे इसमें देखिए ये निगेटिव है ना इसमें ये निगेटिव है दोनों में डिफरेंस समझिएगा इसमें जो माइनस है वो बाहर है नंबर के साथ माइनस नहीं है बट इसमें नंबर के साथ माइनस है इसमें नंबर के साथ माइनस है लास्ट वाले में तो इस लास्ट के दो क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे बट इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे अच्छा एब्सोल्यूट वैल्यू का सेंस है अगर से कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगी बट कोई नंबर अगर निगेटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू हर कंडीशन में आपको सिर्फ न्यूमरिक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है प्लस या माइनस साइन को नहीं यूज़ करना है आपको आप प्लस साइन यूज़ कर सकते हैं माइनस तो बिल्कुल नहीं आएगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना है सिर्फ और सिर्फ हमको जो नंबर होगा उसी की वैल्यू रखनी है बस लेट सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ थ्री अपॉन फोर होल क्यूब तो देखिए अभी थ्री अपॉन फोर होल क्यूब को हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं थ्री अपॉन फोर होल क्यूब को आप लिखिएगा थ्री अपॉन फोर होल क्यूब ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटी फोर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटी फोर अब यहाँ पे देखिए ये साइन जो है ये जो लाइन बनी हुई है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है ये तो आप पूरा लिखिए हर लाइन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस टर्म अदरवाइज ये सिंबल यूज़ कर लीजिए बस वो माना जाएगा कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू है माइनस सेवन अपॉन एट होल स्क्वायर तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें माइनस सेवन अपॉन एट होल स्क्वायर मीन्स फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर अब जब इसका हम एब्सोलूट वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे बन जाएगा एब्सोलूट वैल्यू ऑफ माइनस फोर्टी अब इस साइन को लेंगे तो अब ये निगेटिव हो गया ना नेगेटिव की भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव के फॉर्म में आएगी हमको सिर्फ नंबर लेना है हमें प्लस या माइनस साइन से नहीं मतलब होता है तो इसकी न्यूमरिक वैल्यू कहती है फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर सो वी राइट यू फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी फोर फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स ऐसे ही आप थर्ड पार्ट भी कर लीजिएगा इसमें क्या है माइनस थ्री अपॉन टू होल पावर फाइव है तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया माइनस थ्री अपॉन टू होल पावर फाइव मीन्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई इट्स बाई फाइव टाइम्स माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री ऐसे फाइव टाइम्स कर लेंगे तो ये मिल जाएगा एंड टू को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करना है टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू तो ये थर्टी टू मिल जाएगा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर से हम इस फॉर्म में ला कर सिंप्लीफाई करके रख लें और उसकी एब्सोलूट वैल्यू निकालें तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर या ये कह लें दोनों सेम वैल्यू है तो अब यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमरिक वैल्यू निकालनी होगी सो ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज फोर है ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज फोर ए सॉल्व ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी यू मे डिस्कस मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर अदरवाइज ऑन लाइव क्लासेज वेन वी विल कनेक्ट लाइव क्लासेज ठीक है सो एवरी वन ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर थैंक यू एवरी वन गुड बाय